Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu rare Usman Minjibir ne ke fatan kunyin lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger. Wato bakwai da rabi kenan daidai a gogon GMT da Ghana. Da cikin shirin za ku ji cewa tankokin yakin Isra'ila na kara kutsawa tsakiyar zirin Gaza kuma dubban furaran hula na ta gudun hijira. Kasar Egypt ta ce ta fito da wani kundi wanda zai iya kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gazar. Bankin duniya ya ce wasu sassan Najeriya za su fuskanci matsar rayuwa a watanni biyar masu zuwa. Shin ko me hakan yake nufi? Yadda misali matsalar tsaron ya rage damar da manoma suke da shi na su kai ga gonakin su har su iya noma yadda suke bukatar Rundunar yan sandan jihar Kaduna a Najeriya ta baza komar ta dan neman wadanda suka kashe wani yaro mai shekaru 8 a zariya Dike ya nuna cewa ta mai shi da jini a bakin shi da idanuwan shi ga baki dai ina fitar da jini da kuma dubu rashin nan ma tana fitar da jini muna nan muna da ciki don mu tabbatar da su a menene mu sabbatar mutuwar shi wannan yaro Madalla sai ku biyo mu bayan shan labaran duniya tare da ni Usman Minjibur. Tankokin yakin Isra'ila suna kara kutsawa cikin garin Boreji dake tsakiyar zirin Gaza a daidai lokacin da dubban furaran hula na Palestina wa ke ci gaba da gujewar lugudan wuta. Hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya ta ce mutum 250 ne da suka hada da mata da kananan yara da tsaffi aka tilasta musu barin garuruwan su da sansanonin su dake tsakiyar Gaza. Israila ta ce tana iya kokarin ta wajen garin ta kare fararen hula yayin da take ci gaba da kai samaman neman mayakan Hamas. Mayakatan lafiyar Gaza ta ce an kashe fiye da Palestinawa 224 suka gabata wanda hakan ke nuni da cewa an kashe kaso daya na yawan al'umar Gaza kafin fara yaki. Egypt ta ce ta fito da wani daftari mai rassa uku da ka iya kawo ƙarshen yakin da Israila ke yi da Hamas kuma tana dakon martanin bangarorin ne guda biyu however reports suggest the phased plan would involve a pause in the fighting while each side wakilin bbc ya ce rahotanni na cewa tsarin yakun shi tsagaita wuta da kuma musayar fursunoni da sakin wadanda aka yi garkuwa da su daga kowane bangare sannan daftarin yana kunshe da taswirar yadda za a goranci za a jagoranci gaza bayan yakin misra ta ce za ta saki cikakkun bayanai bayan ta ji amsoshi daga isra'ila da kuma hamas Masu shigar da kara na gwamnati a Mexico sun ce mutanen da suka yi tsayin daka domin nuna turjiya ga harajin da ƴan daba suka aza musu ba za su fuskanci hukuncin kisan mutum goma da suka yi ba saboda sun kare kansu ne. Manoma dai a Taxcatlan sun hadu a wani filin kwallo a farkon watan nan inda suka ki amincewa da su biya jiziyar da gungun familia Majoga suka bukaci su biya. Al'amarin da ya hadda sarkici har ta kai ga amfani da aduna da bindigogi. For years now the familia Michoacana has been kidnapping and killing those refusing to pay while security Wakilin BBC yake rawaito cewa shekaru da yawa gungun yan daba na familia Majoga ke garkuwa da kashe mutanen da suke turjiya wajen biyan su wajen kin biyan su kudaden harajin da suka dora musu a daidai lokacin da jami'an tsaro kuma suka yi karanci to labaran da yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Shugaban na Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ya amince da daidaita da daidaita wato yanayin da ake ciki a arewacin kasar dake iyaka da Amurka. Shugaban ya fada hakan ne yayin wata ganawa da sakataren harkokin wajen Amurkar Anthony Blinken a ranar Laraba. Andres Obrador ya ce sun tattauna kan yadda za su kula da abin da ke faruwa kan iyakokin kasar. Musamman bisal akari da irin tururuwar da masu cirani ke yi a kokarin su na kwarara zuwa Amurka. Kwarare yan cirani zuwa Amurka na ci gaba da zama batu yayin da kasar ke kara kusantar babban zabe na watan Nuwambar shekara mai kamawa. Jagora rundunar sojin sa kai ta RSF a Sudan, General Hemmati na wata ziyara aiki irin ta farko zuwa kasashen waje. Tun bayan da rikici ya barki a watan Aprilu tsakanin dakarun sa da na sojin kasar. General Hemmati ya je Addis Ababa inda ya gana da Prime Minister Abiy Ahmed ya kuma gana da shugaban Uganda Yoweri Museveni ranar Laraba masu fashin baki dai na yiwa ziyarar ta General Hemmati kallon wani mataki 
da neman amincewa da shi a matsayin halastaccen shugaban Sudan anan gaba wasu hotunan internet sun nuna yadda general Hammati ya sauka a wani jirgin hadaddiyar daular Larabawa da ma dai sojojin kasar ta Sudan na zargin kasar ta hadaddiyar daular Larabawa da tallafa wa rundunar sojin sa kai ta RSF din to karshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na BBC to ma da la yanzu sai rahotanni inda kuma zamu fara daga batun Gaza inda kasar wato Egypt kamar yadda wasun ku suka ji ta fito da wani tsari dake tunanin zai iya kawo karshen yakin Isra'ila da Hamas haka kuma ta ce tana jiran martanin bangarorin ne guda biyu kan tsarin da wato kan tsarin da ta gabatar din ta ce shirin nata na da bangarori uku da zai taka rawa wajen tsagai ta wuta ga rahotan da Khalifa Shehu Dukaji ya hada mana Shugaban maikatar ya da labarai a Masar Diyar Rashwan ya ce tsarin da kasar ta su ta fitar yunkuri ne na kawo bangarorin biyu kusa da juna dan ganin an kawo karshen jinin Palestina da ake zubarwa tun bayan da aka fara yaki a Gaza haka kuma Mr Diyar Rashwan ya ce tsarin zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya da daidaito a yankin haka kuma ya ce tsarin ya kunshi musayar fursunoni tare da samar da taswirar yadda za a shugabanci Gaza bayan dakatar da yakin Sai dai ya ce nan gaba Masar za ta saki cikakken bayani kan tsarin bayan ta ji irin martanin da zai fito daga bakin Hamas da kuma Isra'ila a bangare guda kuma shugaban hukumar kare hakin dan adam na majalisar dinkin duniya Volker Tok ya ce ana ci gaba da samun karuwar tabarbarewar al'amura a yankin yamma da kokin Jordan inda ya bukaci Isra'ila da taka karshen abin da ya kira haramtaccen kisa a yankin wani rahoto da aka fitar a yau shugaban hukumar ta kare hakin dan adam din na majalisar dinkin duniya ya ce yanzu sun tabbatar da mutuwar dubban palestinawa a wani sakon fefen bidiyo da aka fitar Mr. Tok ya bukaci Isra'ila da su kare raikan palestina da ke gabar yamma da kokin na Jordan sai dai ministan harkokin lafiya na Hamas a Gaza ya sanar da karin mutuwar wasu palestinawa hamsun a Gaza dubban yan gudun hijira ne da yake barin sansanin su dake cikin birni inda tankokin yakin Isra'ila ke ta kokarin kutsawa ta karfin tsiya ta hanyar harba bababamai a yan wata ganawa da manema labarai mai magana da yan prime minister Isra'ila Tel Henrich ya ce Hamas ta harba dubban rokoki cikin kasar tun fara kai harin bakwai ga watan Oktoba an gaida Khalifa Shehu Dokaji da rahoto kan zub da jini a Palestine to ga Abdalili shi kuma da nasa rahoton kan zub da jini a Birnin Zaria inda rundunar yan sandan jihar ta Kaduna ta tabbatar da gano gawar wani yaro dan shekara 8 wanda aka bayar da rahoton batan sa bay bayan nan lokacin da suka je ziyara unguwar kwanar dan goma a Birnin Zaria daga jihar Kano mai magana da yawo rundunar yan sandan Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce an kira jami'an su ne bayan ganin gawar yaron a yashi garhotan na Abdul Halilu kan hakan ranar larba ne aka fara cigiyar Ibrahim Muntaka Muhammad wanda ke da larura ta kokolwa kuma an ce an yi masa ganin karshe lokacin da ya bar masabki da misalin karfe fudu na yammaci a Zaria ASP Mansur Hassan shine kakakin yan sandan Najeriya a jar ta Kaduna ya kuma tabbatar da faruwa wannan lamari akwai wani yaro wanda suka zo biki daga Kano mai suna Ibrahim ke kin jiya da iyayen shi suka danga neman shi ba su kan shi ba so yau da safe misalin karfe 9 da rabi na safiyar yau muka samu labarin cewa ga wani yaro kwance a cikin jini so wannan ya sanya yan sandan mu suka garza ya da gudu zuwa wannan wuri zuwa suke da ya suka dauki wannan yaro aka kan shi zuwa asibiti inda shi likita ya tabbatar da mutuwar yara bincike ya nuna cewa same shi da jini a bakin shi da ida wannan shi gaba ki dai tana fitar da jini da kuma dubu rashi nan ma tana fitar da jini to amma dai har yanzu tun da abun wanda yake wanda bincike muna nan muna bincike don mu tabbatar da cewa menene mu sabbin mutuwar shi wannan yaro game da rade radin da jama'a ke yi na cewa an ciri wasu sassa na jikin wannan yaro sai ASP Mansur Hassan ya ce ciri ba saboda idanuwar shi na nan kuma wannan din shi yana nan sai dai duk suna fitar jini so ka ga sassan bikin shi suna fitar da jini wani abu ne wanda bincike ne bai tabbatar mana da cewa menene ainihi abun da ya faru aka tattara da yara kuma muna ƙara roƙo da cewa duk wanda yake da wani bayanan suri wanda zai taimaka mana wannan kofar mu abu da take kuma kan dan samu labari irin haka ko kuma irin wannan kuma Allah yana ba mu nasara muna kamawa kuma wasu da yawa mun gurfanar da su a gaban kotu ita kuma wannan mata ita ce mafiya Ibrahim Muntaka Muhammad yaro dan shekara 8 da aka tarar da gawar shi a yashi 
bazan iya fada abun ta naji ba saboda kuka ma bari samu nayi ba ba samu na ma yi hawayen da zan ma ji dadi in ji bari ba shi na ne nauyi ina ganin kamar fa haka bari ku sai da na ga gawar shi wannan na tabbatar din shine ya tafi Ibrahim da an san to shi can gurin karkashin gada ne gurin da masu lambu suke noma to bayan da an san da sun ba da gawar shi an kawo mana shi na gida da aka bude gawar shi an ga dai kamar bakin shi biya kwalkwalji kuma a ya sha wani abu bakin shi da hancin shi ko an zuba mai wani abu ne da zai kwalje mai bakin shi kuma idan shi dutsi ne haka ta bleedo wanda dai suka yi mashiwar ka yace intact ba abu da ya same shi ni ma dai kan gani ba kuma ma haife shi ma da ya duba bai gani ba ya ce ba a cire ba sai dai ya ji ciwo a wurin kashe wannan yaro da na dai daga cikin abubuwa na baya bayan nan da suka ja hankalin jama'a a arewacin Najeriya abu da halilu sashen wasan na BBC daga Abuja Najeriya to bankin duniya yayi hasashen cewa za a ci gaba da samun tabarbarewa matsalar tsaro da rikicin yan bindiga da matsar rayuwa kananan hukumomin jihohi shida na arewacin Najeriya har nan da watan ni wato hannan da watan mayan shekara mai kamawa jihohin kuwa sune Borno da Kaduna da Katsina da Sokoto da Yobe da Zamfara da kuma Adamawa ga rahotan Haruna Shehutan Gaza bankin duniya ya bayyana haka ne a rahotun baya bayan nan da ya fitar game da samun wadataccen abinci a kasashe masu karamin karfi na duniya hasashen bankin ya bayyana cewa rashin nagartattun tsare tsaren tattalin arziki sun haifar da raguwar samun amfanin gona a Najeriya abinda kuma zai shafi batun samar da abinci a kasar wadannan matsalolin inji wannan rahotun sune za su kara ta azara wannan matsala ta rashin tsaro a wadannan yankunan na arewacin Najeriya Dr. Kabir Adamu masani ne kallon murin tsaro a Najeriya da mayankin Sahel ga kuma abin da yake cewa game da wannan rahotun to abin da ya nuna din anan a Nigeria cewa na farko akwai matsalar tsaro yadda misali matsalar tsaro ya rage damar da manoma suke da shi na su kai ga gonakin su har su iya noma yadda suke bukatar da suke so abu na biyu shine irin tsari wanda ita gwamnati take bi na gabatar da ababe wa'anda manoma ke bukata daga abun ne kama daga taiki zuwa sauran ababe dai wa'anda manoma ke bukata cewa akwai karancin sa akwai kuma rashin tsari mai kyau wanda ya hana misali manoma su samu wa'anda ababe a lokacin da suke bukata su to ko akwai matakan da gwamnatin Najeriya da ma jihohin da wannan abin ya shafa za su iya dauka domin kaucewa fadawa cikin wannan matsala da shi bankin duniya yayi hasashe wato in muka diba kamangaran tsaron Uh, ita wannan gwamnatin da ta shigo na shugaba Bola Ahmed Tinubu na gani ba ta wata daya da hitowa ba ta fito da wani tsari na cewa ta saka uh, shi wannan bangaren na samun yawaitan abinci wato food security kina a ƙarƙashin majalisar tsaro na ƙasa ke wato National Security Council to amma abin da ya ba mu mamaki tun da aka yi wannan sanarwa ba mu ga wani hanya ba wanda wannan majalisar ta zauna ta tattauna ta hito da tsari kuma sannan gwamnatin ta yaba tun cewa tana da za ta hito da wannan tsari na Falaku to muna fata cewa a cikin dan karamin lokaci za mu ga cewa an fara shi wannan tsari don batun abinci ba abba ne wanda za a iya jira yunwa na nan ya yi katutu a cikin kasa kuma yana damun wayannan yankuna wanda majalisan dinkin duniya ta ambata sannan hadin kai tsakani ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohin nan ya kamata mu ga an karfafa shi wannan hadin kan don a tabbatar da cewa an magance matsalolin da ke jawo rashin dama da su manoman suke da shi na samun ababin da suke bukata wanda zai taimaka wurin rage matsalar da manoma suke fama da shi a yanzu rahotun ya kara da cewa abincin da ake sara nomawa a yankunan tsakiya da yammacin afirka a bana zai kai sama da ton miliyan 76 abin da ke nuna za a samu ragen kashi 200 na yawan abincin da ake nomawa a wadannan yankunan idan aka kwatanta da kakar da ta gabata kuma ana saran wannan tasgarun zai fita sili ne a kasashen Chadi da Mali da Niger da kuma Najeriya Haruna Shehutan Gaza sashen Hausa na BBC a Abuja Najeriya to agoga Abuja na cewa yanzu karfe 8 da minti wato da minti 44 haka lokacin yake a birnin Yawun da na Kamaru da Niamey na Jamhuriyar Niger wato karfe 7:44 kenan a birnin Accra na Ghana da kuma a wajen GMT 
Usman bin Jibril ne ke kawo muku wannan shirye daga nan sashin Hausa na BBC. To batun cin zarafi da cin zali wani al'amari ne da rashin mayar da hankali kan batun kan iya haddasa rasa rayuka. Bincike ya nuna irin yadda cin zali a kafar internet da shafukan sadarwa ke ci gaba da sauya tunanin wadanda ake yi wa cin zalin. Al'amarin cin zali ya fi kamari a makarantu inda abin kantilas ta wada libai da dama dauke kafar su daga zuwa makaranta. Shin ko yaya girman al'amarin yake a arewacin Najeriya? Tambayar kenan da Zaharuddin Lawan yayi wa Hawwa Ahmad Aminu wata uwa a Kano da aka taba cin zarafin diyarta a makaranta abin da yasa ta kafa gidauniya inda take wayar da kai game da cin zarafi. Wannan cin zarafi da ake yi yawanci yanda ake yara a makarantu yanda yara sukan ci zarafin yara ɗan uwan su ko kuma malamai sukan ci zarafin ɗalibai ta tozar ta su ko su yi amfani da halittan su su rinka bullying din su suna ce musu ko masu katin kai a ko kai siriri ne a ko kai gajere ne da sauran su wanda kuma wannan yakan sa yaro ya shiga cikin wannan yanayi na damuwa wanda damuwar nan yakan yi leading to depression depression kuma in yayi yawa ya tsanani yana sa yaro ya rinka samun seizure wanda har yakan kai ga ajalin yaro wanda wannan ya faru akan yarinya ta wato damuwa haka tsananin damuwa tsananin damuwa kamar ya girman illar take ta wannan matsala ta cin zarafin su yara a makarantar ya girman illar take wallahi yana da illa sosai saboda a cin zarafin ka akan halittan ka abu ne wanda ba kai kai kanka ba haka ka tashi ka kanka ko ba za ka iya gyarawa ba so ai amfani da wannan a cikin zarafin ka gaskiya yana da ciwo sosai saboda haka yana sa yara a cikin damuwa kware da gaske kamar kina cewa yarki ta taba tsuntar kanta irin wannan yanayi menene fara ta kamai mai a lokacin tana junior secondary school karma secondary eh da yake section din junior da ban so sai aka yi mata head girl to daga nan Abu ya shiga kishi ya shiga tsakaninta da wata ta amfani da yara irin marasa ji din nan suka dinga cin zarafin ta wanda har suka kai ga mata barazana da rayuwarta wanda shi yasa ta cikin damuwa ta daga hankalinta har ta shiga cikin tsananin damuwa na depression tana irin suma tana jijiga din nan wanda har yayi mata illa sosai shekara bakwai muka yi muna fama mun je asibiti mun je london mun je dubai mun je saudiya mun je india mun kai ta cairo to duk inda aka je sai a ci abin damuwa ya riga mata illa kokolwanta daga nan ma kokolwanta fara shanyewa wanda har yayi sanadiyar rasa rayuwarta amma ba ku gano bane da wuri haka balle a dauki mataki ko tsawatarwa ko sauya makaranta wallahi lokacin da aka gano gaskiya an kai wajen shekara biyu ku na san nan aka iya sanin menene dan bata fada ba tana jin tsoro ran da abin ya same ta da ta suma kwananta biyar tana cikin koma ran da ta farfado likita ya tambaye ta ta suma eh ba a san me ya same ta ba tana asibiti sai dai a ba ta drip ai mata allura da ta bude ido likita ya gante ya ce Zainab welcome back What is wrong with you? Take a little bit. Tana hawa ya sai ta ce doctor I don't want to die. Wato ba ta so ta mutu. Ba ta so ta mutu. Ya ce who told you you are going to die? Ta sake su ma kwanan ta hudu bata farfado ba to daga nan fa abu yayi gaba. An rasa kuma dalilin ne wannan. Har shekara biyu sannan ta iya fadan cewa ga abin da ya faru. Kamar ya zaki iya bayyana irin yanayin damuwa da ta shiga saboda tsangwama da cin zarafi din da ta samu a makaranta. Yaya zaki iya bayyana irin damuwar da ta shiga da kuma ko iyaye. Ah, mun shiga damuwa sosai ta shiga damuwa sosai. Saboda ko tana zaune kawai idan abin ya tashi haka za ta fadi ta suma. Wani lokaci kanta zai fara ciwo ta iyo tana ihun nan za ta fadi ko a ina ko a bayan gida ko a ina mu ko iyaye gaskiya mun shiga cikin hali sosai ba ma yani uwa saboda rashin bacci da damuwa ko ya naji ko mun dare ba naji motsi haka zan tashi a gigice me ce ce shawarar ki ga su iyaye ta yadda za su iya ganewa cewa ƴaƴan su ana cin zarafin su a makaranta dan a kiyaye saboda ita UNESCO tana magana cewa wannan matsala babba ce za ta iya kawo illa ga karatun yara Matsala ce babba tunda shi ainihin bullying ba lalle sai an dake yaro ba gara ma a dake ka wani lokaci da ai maka a ci zarafin ka shawarar da zan ba wa iyaye shine su rika lura da iyayen su idan suka ga yaro yana ware kansa yana zaune ba ya shiga cikin ƴan uwan sa ba ya walwala to kamata su kira shi su tambaye shi a wani me yasa me yasa me ka akwai abin da yake damun ka ne a lallabe shi a tambaye shi wasu yaran suna da wayo su kan fadi abin da yake damun su wasu kuma ba za su fada ba bare harkan bullying abu ne wanda yake 
tsabu ne wanda idan aka riga ya aka ga ya maka shi ya shiga kokolwanka ya register kokolwanka tsoro ya riga eh an ga ya maka tsoro ya riga shiga kokolwanka to zai wahala iya convincing dinka kai yadda cewa wannan abu ma zai same ka ba so iyaye sirkar lura da iyaye su kuma yara ina kira gare su ma dan Allah idan ana buli su riƙa zuwa su ana cin zarafin su ana cin zarafin su fada iyaye su ko kuma su fada a school authority kamar idan an gano irin wannan matsala ta tabbata cewa yaro walau malamin sa ko abokin karatun sa dalibi yana hantar sa da cin zarafin sa ya zai a shawo kan wannan matsala idan an gano ta din idan an gano ta su makarantu ina ba su shawara cewa kamata mai da gwamnati za ta dauki policy cewa kowace makaranta ai guidance and counseling 